Hej med dig. Jeg laver en video igen her omkring øh, psykiatrien, som jeg gerne vil øh, have jer, at jeg dansker oplyst omkring, hvad der foregår derinde. Øh, og i dag, der tænker jeg lidt at snakke omkring deres diagnoser. Og øh, de har en bog, der hedder DSM, Diagnostisk og Statisk Manual over psykiatriens øh, diagnoser. DSM, ja. Og... Øh, i den her diagnosebog, der kan man så finde stort set alle øh, menneskelige følelser, øh, som kan klassificeres som en psykisk sygdom. For eksempel, det er meget almindeligt, at øh, folk får en depression, får den stemplet af en psykiater, hvis det er, at du har mistet en til døden. Hvis du mistet din mor eller din far, eller en kæreste, eller... Hvis du har kærestesorg eller sådan nogle ting der, så bliver du kaldt depressiv. Øhm, og øhm, hvis du spiser for meget, kan du også være psykisk syg. Hvis du øhm, tror på ånder, hvis du tror på, at øh, sjælen ikke dør, hvis du, øhm, hvis du, hvis du føler, at øh, for eksempel, at du ikke er Øhm, jeg kan man sige det, så det giver mening, men der er nogen, som der jo er andre sjæle end lige almindelige menneskelige, øhm, altså engle sjæle og øhm, indigo, alle de her øh, specielle energibørn. Øhm, hvis man føler, at man er en anden en fra den her, fra den her verden af, for eksempel, så kan man også godt blive kaldt øh, psykotisk, for eksempel. Så alt hvad psykiatrien... Øh, tror er øh, uvirkeligt, er virkeligt. Øh, for eksempel hvis det er nu, at øh, hvis det er, man tror, at øh, eller, vi ved jo godt, at aspartam det skader og gør folk syge, men hvis vi nu siger, at øh, du sidder over for en psykiater og øh, siger, at øh, at, der, at vi bliver forgiftet, for eksempel med, igennem vores fødevare med aspartam, eller vi bliver forgiftet med psykofarmaka, eller der er konspirationer omkring, og de her ting her, som øh, folk kalder konspirationsteorier. Så kan man også godt blive kaldt skør. Øh, hvis man har åndelige, åndelige spirituelle øh, oplevelser, for eksempel at øh, der er en afdød, som der kontakter en, øh, man har indre dialog med en, en afdød, eller man føler, at der er nogen i rummet, selvom man ikke kan se nogen fysisk, Øh, så kan man også godt blive kaldt øh, for, at man har vangsforstillinger, man er psykotisk, man er nærpsykotisk, man er grænspsykotisk. Øh, alle de her ting her, selvom at det er jo energi, spiritualitet, energi, det er over det hele. Også i psykiatrien. Så hvordan kan de tillade sig at sygeliggøre noget naturligt? Hvordan kan de tillade sig? at gør menneskelige følelser og spiritualitet. Hvor er vi på vej hen i Danmark? Er det blevet til sådan, så man bare skal ind have en pille, og så bliver man så kastet videre i systemet? Er der nogen behandling? Hvordan kan det være, at det er lovligt at behandle ved at gøre en person syg, og eventuelt også ødelægge personens liv. Er det logisk? Er det logisk? Burde en psykiater ikke hjælpe patienten til bedring, så personen kommer hurtigt ud igen og kan fungere i sit liv, hvor, livet, hvor ens liv går godt, man har succes med det, man laver? Øh, man kan klare et arbejde og de ting der, som øh, systemet nu kræver. Øh, jeg ser bare for ofte, så øh, de historier, jeg hører fra psyki- psykiatriske ofre, er misbehandling. Der er ikke den her omsorg, den her kærlighed, som vi mangler. Vi har altså med, med mennesker at gøre, når vi er i psykiatrien. Så jeg er psykiater. Se mennesket. Kig ind i sjælen, hvis I tror på den. Eller bare i det mindste mærke, hvordan en person har det, når I sidder overfor det menneske. Og prøv at forstå, 
hvordan personen har det. Og så for eksempel gå ind i årsagen til, hvorfor personen har det sådan, i stedet for at give en pille, som I ikke ved en skid om. I ved ikke særlig meget omkring den psykiatriske medicin, som I giver til folk, fordi I oplyser ikke folk omkring de bivirkninger der er, og særlige advarsler. For eksempel er der en her, som der, bliver, der har været tvangsindlagt på, øh, 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 på meget mærkelige grunde, som hun overhovedet skulle være. Hun fik litium, fordi hun havde for lavet litium i kroppen eller sådan noget, og hun fik olanzapin oveni, som er et øh, antiskolsk medicin. Og de to måtte ikke blande sammen. Det var farligt, hvis det er, man tog de sammen. Så her i går, så oplevede hun så personal om det og sagde, jeg må så ikke få de to sammen. Så sagde de bare, okay, det får du så ikke mere. Så er det kun litium. Øh, hvordan kan det være, at psykiateren øh, løber fra ansvaret, når det kommer til bivirkningen, når der er en patient, der siger, jeg har altså ry- jeg har fået urinsyrgigt øh, af det her medicin her, eller jeg får hjerteproblemer her, jeg får øjnenød og de ting her. Hvordan kan det være, at de ikke tager det seriøst? Fordi man er psykisk syg, tror de. Nej, nej, det er sgu ikke pillernes skyld. Det er en selv, der opfinder det. Nej, det er det ikke. Medicinen er skadeligt. Ofte ser jeg på psykiatrisk medicin, at det er... Øhm, at der står pludselig død som bevirkning, eller hjertestop, eller smerter, uden blive menstruation, impotens, seksuelle forstyrrelser, alle de ting her. Altså... I tror ikke på vitaminer, psykiatere. Vitaminer kan hjælpe og hjælper i, i folks kroppe. Det hjælper på folks helbred, på folks mentale sundhed også. Og kost er en ek- ekstremt stor ting. Og noget, som I skal have fokus på, når I har med jeres patienter at gøre. Kosten er vigtig. Hvis man spiser, spiser sundt, økologisk, kemifrit, uden aspartam, uden kunstige sødstoffer, uden GMO, alle de ting her, og eventuelt også blodtypekost, så skal jeg se, så kommer der resultater, så får man det bedre psykisk også. Så øh, prøv at kigge på vitaminmangler. Det kan være, at I har vitaminmangel, og prøv at øh, tage til en biopat og finde ud af, om øh, I mangler nogle vitaminer, som gør, at I ikke har det så godt fysisk og psykisk. Øh, hvis vi nu holder os til... Nu snakker jeg sådan lidt øh, generelt om psykiatrien, men... De her diagnoser her, altså ADHD, det er jo for længst øhm, snakket om og bevist og udtalt, at ham der opfandt ADHD-diagnosen, at den er fiktiv, fordi det sagde han selv på hans dødsleje, at den var fiktiv, så den gives stadig. Og ved du hvad, det er en milliardforretning, der er så mange penge i ADHD, og det gives overalt til folk. Men hvordan kan det være, at ADHD stadig gives, hvis den ikke findes? Og hvordan kan man have for meget energi som barn? Det er meget normalt, at børn har meget energi. Og meget energi betyder også, at man har det godt normalt. Altså, så øhm, ja. Hvad kan man ellers gøre for at få det bedre? Healing. Healing er godt. Fjernhealing er godt. Kontakthealing er godt på fysisk og psykisk ubalancer. Prøv at kigge lidt på chakrene, på hvilke chakra I har hovedbalance for eksempel. Øh, chakra betyder psykiske lemmer, som der gør, at øh, vi er indre balance. Hvis de er ikke roterer, som de skal, de her energihjul, så kommer vi i ubalance. Og senere kan det også godt blive til fysisk sygdomme og ledelser. Øh, så hvis der er, at eventuelt I øh, tænker på lidt alternativer, hvad der kunne være til psykiatrien for eksempel, så... Uh, hvis jeg har spørgsmål til det, som jeg har sagt omkring, uh, hvad man kan gøre, uh, så, så skriv til mig. Uh, så giver jeg lidt rådgivning omkring, hvad man ellers kunne gøre, fordi uh, der er masser af muligheder til psykofarmaka og til psykiatri. Uh, det er bare med at kigge de rigtige steder hen. Så uh, vi skal væk med psykiatrien, vi skal have kærlighed ind, vi skal have alle de her naturlige ting frem igen. Vi skal tilbage til gamle dage. Vi skal væk med kunstige madprodukter, vi skal væk med psykofarmaka, vi skal ind, der skal ind med urter, urtebehandling, med healing, med klaviance, med vitamin, øh, rådgivning for eksempel, øh, biopater, øh, alle de her naturlige ting og kostændring. Kan I have det godt? Hej hej. Og kig lige ind på min hjemmeside 
www.psykiatri-info.weebly.com. Ha' det godt. Ungo psykiatri. Hej hej psykiatere.